கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நம்முடைய சைல்டு லைன் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை குழந்தைகளாகிய உங்களை அனைவரையும் வருக வரவேற்கிறேன் இது தருமபுரி மாவட்டத்தின் தருமபுரி உட்கோட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் இங்கே அவங்க உங்களை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறதோட நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் காவல்துறையில் இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான பணியை புரிகிறாங்க அவங்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் என்ன தொடர்பு நம்ம என்னென்ன வகையான புகாரெல்லாம் வந்து காவல்துறையில் கொடுக்க முடியும் எந்தெந்த மாதிரியான புகாரை அவங்க ஏற்றுக்கலாம் என்னென்ன மாதிரியான புகாரை விசாரணை செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது குழந்தைகளுக்கான பாதிப்பு என்னென்ன வகையில் ஏற்பட்டால் நம்ம காவல்துறை மூலமாக புகார் கொடுத்து அதுக்கான பரிகாரத்தை தேட முடியும் அது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் உங்கள் பத்து பேர் வந்திருக்கீங்கன்னா அந்த பத்து பேருக்கு நான் சொல்கிறது மூலமாக நீங்கள் உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் உங்களோட சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லலாம் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு சொல்லலாம் உங்கள் பிரதர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறது மூலமாக நம்ம என்ன போலீஸில் இது மாதிரியான நடவடிக்கை எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க குழந்தைகளுக்கான பாதிப்பு என்னென்ன சமுதாயத்தில் இருக்குது அந்த பாதிப்பை வந்து காவல்துறை மூலமாக இந்த பாதிப்பை எப்படி வெளிக்கொணர்வது இந்த பாதிப்புகளுக்கான நிவாரணம் என்ன சட்டப்படியான நிவாரணத்தை எப்படி காவல்துறை எடுக்க முடியும் சும்மா ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் குழந்தைகள்னா முதல்ல யார் சட்டத்தின்படி ஒரு வயது நிர்வகிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அந்த வயதுக்கு குறைவாக இருக்கிறவங்க எல்லாம் குழந்தைகள் அது என்ன வயது பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ் இருக்கிற எல்லாருமே குழந்தைகள் தான் இப்போ சட்ட பாதுகாப்பு என்னன்னு சொன்னால் ரெண்டு வகையில் ஒன்று காவல்துறையில் நாங்கள் சில சட்டங்களை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் போது குழந்தைகள் அப்படின்னு சொன்னால் பதினெட்டு வயசு நிறைவு பெறாத இப்போ இளையோ அதில் ஆண்களும் பெண்களும் ரெண்டு பேருமே அடங்குது அடங்கலாம் அதாவது சிறுவர் சிறுமியர் ரெண்டு பேருமே நம்ம பொதுவாக குழந்தைகள் தான் சொல்கிறோம் இதில் ரெண்டு மூணு சட்டம் இருக்குது அதில் பெண்களுக்கான சட்டம் தனிமையாக இப்போ தனிப்படுத்தப்பட்ட சட்டம் எதுவுமே இல்லை பொதுவாக குழந்தைகளுக்காக தான் இருக்குது அதில் ஒன்று குழந்தை அதாவது சிறார் திருமண தடுப்பு சட்டம் அதாவது இப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே பொண்ணுங்களுக்கு அதே மாதிரி ஆண்களுக்குன்னா இருபத்தோரு வயசுக்கு கீழே திருமணத்தை வந்து பண்ணினா அது சட்டப்படி செல்லாத்தகாது செல்லாது அதை வந்து காவல்துறை மூலமாக நம்ம புகார் கொடுக்கும்போது அதை ஏற்பாடு செஞ்ச அந்த திருமணத்தை ஏற்பாடு செஞ்சவங்க பெற்றோராக இருந்தாலுமே நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இந்த பதினெட்டு வயசுக்கு உள்ளே இருக்கிறப்போ பெண்களுக்கும் இருபத்தோரு வயசுக்குள்ளே இருக்கிறப்போ ஆண்களுக்கும் ஒரு திருமணத்தை செய்யக்கூடாது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலுமே கூட இந்த பையனை நான் கட்டிக்கிறேன்னா ஒரு பொண்ணுக்கு விருப்பம் இருந்தாலுமே கூட அந்த திருமணத்தை சட்டப்படியான வயது பூர்த்தியாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு திருமண ஏற்பாட்டை செய்யக்கூடாது அது பெற்றவங்க பெற்றவங்களாக இருந்தாலும் சரி மற்றவங்களாக இருந்தாலும் சரி இது ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வயது தான் வித்தியாசமே ஒழிய குழந்தைகள் அப்படிங்கிறப்ப பதினெட்டு வயசு பட் ஆண்களுக்கான திருமண வயதுன்னு அவங்க நிர்ணயிச்சுக்கிறது சட்டப்படி இருபத்தோரு வயசு இப்போ இந்த சட்டத்தின்படி என்ன பண்ணலாம் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க பெற்றோரோ அல்லது ஏதாவது ஒரு ஏற்பாட்டிலோ ஒரு திருமணம் நடக்குது அதுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சதோ மனசுக்கு பிடிக்கலையோ பட் இந்த மாதிரி பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே பண்ணுறாங்கங்கிற ஒரு தகவலை ஒன்று அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய காவல் நிலையத்துக்கோ அல்லது மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கோ அல்லது காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை நூறு அந்த எண்ணுக்கோ இல்லை இந்த சைல்டு லைனில் என்ன நம்பரு பத்து ஒன்பது எட்டு பத்து தொண்ணூத்தெட்டுன்னு நம்ம சொல்லி பழகிட்டோம் இல்லையா பத்து ஒன்பது எட்டு இந்த எண்ணுக்கு நீங்கள் பேசும்போது அதுக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ கால் தான் நூறு இந்த பத்து ஒன்பது எட்டு எல்லாமே இலவச அலை அலைப்புகள் தான் நீங்கள் சொல்லும்போது அவங்க அதை குறிச்சிக்கிட்டு எந்த காவல் நிலையமோ இல்லைன்னா மாவட்டத்தில் வந்து ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒரு பொது எண் இருக்குது பத்து எழுபத்தேழுன்னு சொல்லி இப்போ இந்த மாதிரி இந்த மூணு எண்ணில் நீங்கள் எந்த எண்ணை தொடர்பு கொண்டு சொன்னாலுமே அந்த விவரங்கள் பதியப்பட்டு அந்த விவரங்கள் குறித்த கா அந்த குறிப்பிட்ட காவல் நிலையம் எந்த எல்லைக்குள்ளே அந்த காவல் நிலையம் போகிறதோ அந்த எல்லைக்குள்ள காவல் நிலைய அதிகாரிக்கு சொல்லி அந்த அதிகாரி மூலமாக இந்த குழந்தை திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்துவாங்க அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக யார் இருப்பாங்க சைல்டு லைன் இருப்பாங்க இந்த சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இப்போ நீங்கள் டென் செவன்டி செவன் சொன்ன உடனே அவங்க யாருக்கு சொல்லுவாங்க ஒன்று போலீஸுக்கு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று சைல்டு லைனுக்கு அடுத்தது சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க லிங்க் பண்ணுவாங்க அப்போது 
விருப்பம் ஏன் அந்த வயதுக்கு முன்னாடி திருமணம் நடக்கக்கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டிருக்காங்க தெரியுமா ஏதாவது ஒரு பெண்ணு பதினெட்டு வயசுக்கு முன்னாடி திருமணம் நடக்கும் போது மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் அந்த குடும்பத்தை நடக்கக்கூடிய பாங்கு வராது அல்லது அந்த இளவயது திருமணம் நடக்கும் போது கருவுறும் போது அந்த குழந்தைய சுமக்கிறதுக்கான உடல் வலி இருக்காது உடல் வலிமை இருக்காது போதிய ஆதார சத்துக்கள் அந்த கருவில் இருக்கிற குழந்தைக்கு போய் சேராது ஏன்னா பதினெட்டு வயதுல இருக்கவங்களே குழந்தை அப்ப அந்த குழந்தையே இன்னொரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கணுங்கிற சொல்றப்போ அவங்களுக்கான ஆதார சத்துக்கள் உடம்புல இருக்காது அது இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ கருவுற்றா அதுல அந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பு மட்டும் இல்ல அந்த தாய்க்கும் சேர்ந்து பாதிப்பு வந்துடும் அப்ப இளவயது திருமணங்கிறது ஒரு வகையில நம்ம அடுத்த குழந்தைக்கான நம்ம முதிர்ந்த வயது வயதான குழந்தைகள் கிடைக்காது நமக்கு அது இல்லாம இந்த இளவயது திருமணம் என்ன பண்ணுது பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற தாய் என்ன பண்றாங்க குடும்பங்களுக்கு <laughs> குடும்பம்னா ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு போய் நம்ம வாழ்க்கை நடத்த வேண்டியது இருக்கு அந்த வாழ்க்கைங்கிறது நம்ம பெற்றோரை விட்டுட்டு அங்க போய் நம்ம இன்னொரு குடும்பத்துல போய் போக வேண்டிய போ கூத வேண்டியது இருக்கு அப்ப அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில அந்த குடும்பத்தை தாங்கி நடக்கக்கூடிய ஒரு வலிமை மன அளவுல இருக்காது திடீர்னு அங்க போறோம் அங்க இருக்கிற இந்த கணவனோட மாமியாரோ அல்லது நாத்தனாரோ என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம பேசுவாங்க அதை பேசுறத தாங்கிக்கிற அளவு கூட குழந்தைங்களுக்கு முதிர்ச்சி இருக்காது பேசுறது எல்லாமே கோவம் வரும் அல்லது இந்த வேலை வைக்கிறாங்கன்னு இருக்கும் அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவமும் அல்லது உடல் வலிமையும் இருக்காது அதுக்காக தான் இந்த இளவயது திருமணத்தை தொட பண்ணியிருக்காங்க அந்த சட்டத்தின் மூலமாக இன்னொன்று போக்சோ போக்சோ உங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ சமீப காலத்தில் எல்லாம் நிறையா சட்டங்கள் மூலமாக அதை வழக்குகள் மூலமாக எல்லாத்துக்குமே தெரிய வந்திருக்கு இதில் போக்சோவில் என்னன்னு சொன்னால் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற சிறுவனோ சிறுமியோ பாலியல் பலாத்தாரத்துக்கு உட்படும் போது அந்த மாதிரியான புகார்கள் வரும்போது அதை யார் மூலமாக சொல்லலாம் ஒன்று நம்ம படிக்கிறோம்னு சொன்னால் படிக்கல இருக்கிற ஆ பள்ளிக்கூட கிளாஸ் டீச்சர் சொல்லலாம் ஹெட் மிஸ்டர் சொல்லலாம் அல்லது சைல்ட் லைன் மூலமாக சொல்லலாம் இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் மூலமாக சொல்லலாம் இல்லை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஸ்டேஷன் நமக்கு யாரெல்லாம் நம்ம சொன்னால் நம்ம விஷயத்த ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க கேட்பாங்களோ நமக்கான உதவிகளை செய்வாங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த அமைப்புகள் மூலமாக சொல்லலாம் உங்க கிளாஸ் டீச்சர் கிட்ட சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்தது எச்எம் நாலேஜ் கொண்டு போவாங்க எச்எம் என்ன பண்ணுவாரு உடனே அது எந்த அளவுல இருக்குது அந்த புகார் உடல் ரீதியா தொந்தரவு பண்ணப்பட்டிருக்குதா இல்ல மன தலைவர் தானா இல்ல அது இல்லாம வெறும் பேச்சு தானா அப்படிங்கிற லெவல்ல பாப்பாரு அந்த லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒண்ணு கூப்பிட்டு அதே பள்ளிக்கூடத்து மாணவர்களா இருந்தா ஒண்ணு கண்டிக்கலாம் அல்லது எல்லையை மீறி போனாக்கா அந்த புகாரை காவல் நிலையத்துக்கோ அல்லது மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கோ சொல்லலாம் ஒரு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு அது வாய்ப்பா இருக்கு இப்போ இந்த போக்சோ சட்டத்தில் நமக்கு என்னென்னு சொன்னால் பதினெட்டு வயசுக்கு அது பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பசங்களுக்கும் சேர்ந்த சட்டம் தான் அது ஒரு பையன் ஒரு ஆசிரியரால் துன்புறுத்தப்பட்டாலோ அதாவது பாலியல் ரீதியாக அல்லது ஒரு மாணவி ஆசிரியரால் துன்புறுத்தப்பட்டாலோ இந்த மாதிரி எந்த வகையில் இருந்தாலும் சரி பாலியல் ரீதியான சீண்டல்களை தடுத்து நிறுத்தணும் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு இருக்கணும் நம்ம படிக்க போகிற இடம் வேலை செய்கிற இடம் எங்கே இருந்தாலுமே இந்த பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற பொண்ணுங்கன்னு சொன்னாக்கா மனசளவில் சோர்வு சோர்வு அடைஞ்சிருவாங்க அவங்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் வழியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த போக்சோ சட்டம் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியாமல் இருந்தது டெல்லியில் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நடந்த நிர்பயா வழக்கு மூலமாக தான் இந்த சட்டம் பரவலாக எல்லா ஜனங்களுக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சுது இப்போ இந்த கடந்த போ ஒரு மூணு நாலு நாட்களுக்கு முன்னாடி கூட நீங்கள் எல்லாமே படிச்சுருப்பீங்க தருமபுரி கோட்டப்பட்டி சிட்லிங் பகுதியில் ஒரு மாணவிக்கான ஒரு பலாத்காரம் இப்போ இந்த விஷயம் எல்லாமே ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்கு நம்ம படிக்கிற மாணவிகளுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஒரு பாதிப்பு வரும்போது அதை யாருக்கையாவது சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் வர்றதுக்கான ஏற்பாடு இந்த குழந்தைகள் தினத்தில் சைல்ட் லைன் மூலமாக 
உங்களை எல்லாருமே இந்த அலுவலகத்துக்கு அழைச்சி வந்து காவல்துறையோட செயல்பாடுகள் என்ன நடக்குது இங்கே என்ன மாதிரியான வேலைகள் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக உங்களை இங்கே கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க நீங்கள் எல்லாருமே எந்நேரமும் காவல்துறையோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும் ஒரு பயம் வேண்டியதில்லை உங்களுக்கான துறை தான் காவல்துறை சரியா பெண்களோ ஆண்களோ நமக்கான ஒரு துயரம் வரும்போது அதுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு நம்மகிட்ட காவல்துறையில் போனால் ஒரு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நினச்சி அவங்ககிட்ட சொல்லலாம் சைல்ட் லைனுக்கு நீங்கள் சொல்லும்போது சொல்லலாம் அல்லது ஒரு குழந்தை திருமணத்துக்கு உங்களுக்கோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி தகவலை போலீஸ்னு சொல்கிறது சங்கடப்படுறீங்க இல்லை போலீஸ்னு சொன்னால் பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது நினைப்பாங்களோ அப்படின்னா அவங்க கூட சொல்லலாம் இப்போ அவங்க என்னன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன தொந்தரவு எந்த வகையில் இருக்குதோ அது இல்லாமல் ஃபேக்ட்ரிஸில் சில பேர் என்ன பதினாலு வயசுக்கு கீழே நம்ம சேர்த்துற தடுக்கிறதுக்கு ஒரு சட்டம் இருக்குது குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு சட்டம்னு இருக்குது அதில் என்ன பண்ணணும்னா பதினாலு வயசுக்கு கீழே குழந்தைகளை வந்து பணியில் அமர்த்தக்கூடாது இப்போ அந்த மாதிரி அப்போது அந்த மாதிரியான ஒரு வேலை ஒரு ஹோட்டலில் இல்லை ஒரு செங்கல் சூழலில் அந்த மாதிரி இப்போ நமக்கு என்ன இப்போ கிராமத்தில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பெட்ரோல் வருவாய் குறையுது பையனையோ பொண்ணையோ என்ன பண்ணுறாங்க குடும்பத்தோட வேலையில் ஈடுபடுத்துகிறாங்க அது தொழிலாளர் இல்லை இப்போ என் வீட்டில் நான் வேலை செஞ்சால் அது தொழிலாளர் கிடையாது சரியா என் வீட்டில் நான் ஒரு எப்போ எங்கள் அப்பா நெசவு நேராது இப்போ நான் ஒரு மணி நேரம் அப்பாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி உட்காந்து நெசவு நிறுத்தினா என்ன அது அது நம்ம அப்பாவுக்கு உதவி பண்ணுறோங்கிற நிலையில் போயிடுது ஆனால் என்ன இன்னொரு இடத்துல போய் நெசவு நினைக்கிறதுக்கு கூலிக்கு போட்டால் அது என்ன ஆகுது அது குழந்தை தொழிலாளர் முறைனு ஆகிடுது அப்போ இப்போ ஒரு இடத்துல ரெடிமேடுக்கோ இல்லை டெய்லரிங்கோ பதினாலு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகளை ஒப்படுத்தும் போது அந்த மாதிரியான தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு சட்டம் வந்தது இந்த மாதிரி இந்த மூணு சட்டமுமே குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒன்று பாலியல் ரீதியான சீண்டல்களை தடுக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது இந்த குழந்தைகளை வந்து தொழிலாளராக பயன்படுத்தி அவங்க வருமானத்தை பேரண்ட்ஸ் வந்து சாப்பிடக்கூடாது அவங்க வந்து படிக்கிற வயசு வரைக்கும் படிக்கிறதுக்கு அலோ பண்ணணும் அந்த உரிமையை தடை பண்ணக்கூடாது பதினாலு வயசு வரைக்கும் அவங்க எல்லாருமே படிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த குழந்தை தொழிலாளர் தடுப்பு சட்டம் அடுத்தது குழந்தை திருமண தடுப்பு சட்டம் அது என்னது ஒரு பொண்ணு பதினெட்டு வயசுக்கு முன்னாடி திருமணம் பண்ணால் அது உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட்டு அவங்களோட எதிர்காலம் பாதிக்கப்படக்கூடாதுங்கிறதுனால அதுக்காக அந்த சட்டம் இந்த மூணு சட்டமுமே குழந்தைகளை பாதுகாப்பதுன்னு தனியாக ஏற்படுத்தப்பட்ட சட்டங்கள் இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்ல முடியும் இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்குது உங்களையும் பா உங்கள் மேலேயும் பாதி அந்த சட்டம் சொல்லலாம் ஒரு கட்டாயப்படுத்தி சொன்னால் பதினெட்டு வயசு முடியாமல் எங்களை ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் புகார் போச்சுன்னா உங்களையும் கூட்டு போய் விசாரிப்பாங்க உங்கள் வேலையும் நடவடிக்கை இருக்குங்கிற விஷயத்தை சொல்லலாம் அப்பம்மாவுக்கு சரியா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மற்றவங்க எல்லாத்துக்குமே இதை சொல்லுங்கள் இந்த குழந்தைகள் தின விழாவிலே இது போன்ற நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த சைல்டு லைன் அமைப்பினருக்கும் இங்கே வந்து கலந்து கொண்ட மாணவ மாணவியருக்கும் என்னுடைய குழந்தைகள் நல்வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் தோழிகள் அனைவருக்கும் இந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன் Okay, okay, okay.